everybody. <laughs> okay, shout out kay Adi. Basta na. Hintayin lang natin yung iba bago tayo mag-start. Ayan. So, may time ngayon. Okay. Malinaw ba yung audio? Malinaw yung um, boses? Check, testing, my test, hello. Ayan, kailangan dinig nyo ako. Hello, check, testing, my test. Hey, hey, hey. Nice. Okay, ilan na yung viewers natin ngayon? Hi Martin, may na ba? Um, check, check. Hey. Okay, lakas natin ng konti ah. Hello, check. Testing mic. Yan, first time in. Whoopsie. Basta ba? Mahina pa rin. Check. Testing. Mic test. Tapos natin ng konti. Hello. Ayan. Kailangan dinig nyo ako. O, kailangan ba ito nakatuto? Ayan. Ayan. First time natin ng live. Kaya medyo adjust mo na natin yung mga gadgets natin. Nabagsak pa ito. <laughs> okay, so comment lang kayo sa comment section para ano, alam ko kung sino yung mga online na sino yung nanonood sa atin bago tayo mag-start. Okay. Yun. So, meron na tayong 6 viewers. Habot yung piano, ma ayos ba? Hindi ba yung keyboard? Hindi naman sabog. mga viewers natin bago tayo mag-start. Okay. Sino si Jess Amazing? Ah, si Adi. Jess Amazing. Ah. <laughs> Alright. Hello, hello. Just natin konting mic na. Okay, so today, ano tayo, no? Um, I-type nyo yung mga expectation nyo sa, sa piano lesson natin. Ano yung gusto nyo matutunan? Okay. So ano ba? Note reading ba? Chords? Okay, kasi hindi lang to yung first ano natin. Hindi lang ito yung ating first lesson. Series of lessons siya. So, para alam ko kung ano yung level nyo, kung beginner ba kayo, Intermediate or advanced? Oh, nasan si ano? Nasan si Ashley? Magpiano ka na rin, Adi. Para dalawa kayo. Oh, i say hi mo ko kay papa mo, ha? Yan, ay siyan. 
Uh, pang beginner lesson naman talaga to. Pero review na rin siya sa mga uh, may alam na sa keyboard. Okay, eventually mag-aral tayo ng chords and um yun, mga yung chords paano tugtugin yung mga songs na nakikita niyo sa internet. Yan. Madali lang siya. Papasimple natin na approach. Okay. Okay, may 9 viewers na tayo. Tayantay lang tayo sa gat. Okay, music muna tayo. Kamusta kayo dyan sa Pinas? Bored na ba? Bored? Ano magawa eh, no? Alright, 8 viewers now. Savage guy. Sino ka? Anong, anong name ni Savage guy? 12, 12 years old, beginner po. Okay, pakilala kayo ha, yung first name nyo para ma-shoutout ko kayo dito. Yup, mainit. Dito na nga malamig kasi naka-air ko na ko eh. Medyo malamig dito. Liam, Liam, Liam. Familiar si Liam sa akin. Taga doon boss ko ba si Liam? Oh, shout out kay Ashley ah. Ashley Bons, Gwen Suceso. Tuloy pa rin ba yung violin mo? Oh, bago ka... Ano ha? Subscribe muna kayo ha, habang naghihintay tayo. Yan. Subscribe nyo, saka i-like, saka yung bell button para ano tayo. Para dumaming subscriber natin, mas marami yung mag-aaral. Oy, Praxis, Master! Nako, Praxis Music Club. Maestro yan. Ay, paring doktor na principal. Shout out. Shout out nga pala kay Don Don Buen Suceso. Principal ng Don Bosco. O pre, pwede pwede ka dito. Welcome lahat. Yan, para banda na kayo. Si Ashley nag uh, violin, keyboard ka, nagigitara ka, di ba? <laughs> Hello nga pala kay, um, kay Adrian Galang. Saka Mark Galang, Praxis Music Club. Maestro din yan sa piano. Alright, 17 viewers. Patigtig lang tayo dyan. Ay, play lang ako ng keyboard ah. Tapos, i-comment nyo kung ano ba, um, malakas, mahina, ano ba tunog, yan, comment, comment lang tayo dyan. Okay, um, mga 1.15, start na tayo. Ayos, <laughs> nakasabuper pa. Yaman ni Principal.
Maganda pala mag-live eh. Mag-live nga tayo ng every other two days. Yan, para... Alright, so... Yan, tignan mo natin Facebook natin. Invite natin iba natin mga students and teachers sa Don Bosco. Don, long time no see ya. Oh, dapat magkolab tayo. Sila Martin, si Mariel. Tagal na rin ha. Ayos. O, pakishare naman yung post natin para maraming makanood nitong live natin para hindi sayang. Thank you, Sir Don. Oh, yung mga anak-anak ng mga teachers natin dyan sa Don Bosco. Yan. Uh, kesa nag ipad lang sila, pwede sila manood. Okay, kahit wala kayong keyboard, no? Kahit wala tayong keyboard, pwede tayong uh, mag-join ngayon sa lesson. Download na kayo ng piano apps. Kung meron kayong tablet, um, iPad, Samsung, kahit anong tablet, wag lang by Jessic, ha? Oh, iba 'yan eh. Kahit anong ta- kahit anong tablet, download kayo ng piano apps. Ayun, ang ang kagandahan niya kahit wala ka ng piano, ang ganda na ang advance na ng technology natin eh. So, meron tayong mga tinatawag na virtual instrument. Merong violin, merong guitar, merong um uh piano, mapiplay mo na siya sa iPad and cellphone. Of course, hindi niya papapalitan yung totoong piano kasi syempre, iba pa rin yung totoong totoong instrumento yung piniplay natin. Pero at least, mal- matututunan mo na yung concept. Dito pa lang. Kung maga lang, kung habang wala pa at wala pang budget, habang ah, try-try lang na ba- matututo ba ako dito magiging interesado ba ako matuto habang dinidiscover mo kung ano musical talent mo pwede mo i-try yung concept mali mo, magustuhan mo okay so, saka ka na bumili ng piano but for, for today, you can use piano apps dito sa lesson natin okay, after nito makakatugtog ka na ng mga simple, simple mo na simple tunes, makakabasa ka na ng nota yun ang goal natin today no makabasa tayo ng note simple simple lang muna wag tayong magmadali and eventually this is not this is not the first and the last time naman no? so ito pala yung simula then gagawin natin to ng mas madalas hanggang sa you know um, makatugtog na kayo ng keyboard of course hindi niyo pa magagawa yung mga kanta ngayon so ano muna tayo learn to walk before you run okay so meron ako dito ang keyboard app yan sa iPad Okay, maraming keyboard app na madadownload. So, pwede nyo masundan yung, yung lesson ko using the keyboard app. Okay? Or sa cellphone, pwede rin. Alright. Alright. Sino si Official Jarix? Hello, Official Jarix. Ano, lagay niyo yung name niyo ha para ma-shoutout ko kayo dito. Thank you, Sir Don, sa pag-share. Uh, mas maraming manonood sa atin, mas maraming, mas masaya, di ba? 
Kasi, yan. Ma- saka interactive to. Pwede, yung, pwede kayong magtanong, um, bumate, lahat. No, mas mas ma, mas maraming nanonood, mas maganda. Mas marami tayong um, matutulungan. Wala, ito lang muna ang tulong natin ngayong COVID. Ngayong COVID quarantine days na. <laughs> Yan, sharing of sharing of skills for free. Walang bayad. Dati sa Don Bosco may bayad to, ha. Ah. Ngayon free free lang tayo. Saka hindi lang to mag-i-end sa piano. Magtuturo din ako ng gitara, beginner to advance, ukulele. Uh, I'm planning to do that ng, ano, may certain day siya. For example, Monday, Wednesday, Friday, piano. Pwedeng ganon. And Tuesday, Thursday, Saturday, gitara. So, depende, no? So, ngayon, titignan lang muna natin kung sino yung mga interested para alam natin yung audience natin sa susunod. Okay, kay Martin, ano po ang model ng piano ng piano natin? Um, Yamaha to eh. Ngayon, mura na, na lang to. Nasa mga 15,000 lang to. I'm not sure with the model. Wait lang. Ano natin? Uh, Yamaha. Alimutan ko yung model nito, Martin. Um, basta e-series siya. Wait, ayan natin sa Yamaha Ayan, PSR EW410 Ilalagay ko sa comment. Yan yung model ng piano natin. Hello kay Nathaniel. Fenomeno. Yan. Yung iba nakalimutan ko na, no? Kasi dami ko na kung si Jantin dumahin. Uh, yan. Thank you sa pag... Uh, pag-join dito. Subscribe muna kayo. And like para mas marami makakita at mas marami tayo, uh, mas marami tayo dito na makapag-start ng lesson. Hello sa kapatid ko, Jessica Lennon. Galing yan, gumawa ng cake. Hi Daniel! Oh, puro. Ang daming Don Bosco, ah. Kamusta na, Daniel? Gigitara pa rin? Oo, ano, ano tayo dito, ah. Nenex natin mga guitar. Mga um, lead guitar tayo. Magsaset ako ng araw. Para kila Martin, Daniel, sa mga kilala yung gitarista. Um, how to play blues guitar, lead, Yan. Sishare natin yung ano natin, knowledge natin dyan. Okay. Masaya pala ito eh. Dapat lagi tayo nagla-live eh. Okay. Welcome dito sa channel ko. Bali, ewan ko anong tatawag ko dito eh. Comment nyo nga kung anong pwedeng tawag sa channel na to. Pero ang naisip ko kasi bedroom musician. Kasi ginawa ko tong bedroom uh, studio. Yung um, yung bedroom ko. Yan. Papakita ko sa bago tayo mag-start no. Pakita ko lang sa inyo. Um, saan ba yung quick time ko? Uh, huh? Yan. So, itutul ko lang kayo ng konti. Medyo limited lang tong ano ko. Um, nasa na ang aking camera? Yan. Hmm? 
Okay, so tour ko lang kayo dun sa bedroom ko. Na ginawa akong studio. Yan. Yan ko. Okay. So, medyo magulo yung part dun ha. Medyo magulo yung part dun kasi. Yan. So, yan yung TV ko. Maliit lang siya, maliit lang. Yan. Ito yung um, setup ko ng uh, magulo. Yan. So, bumili ako ng uh, bumili ako ng tawag dito speaker speaker mon, monitor speaker siya para para talaga sa music yan. Uh, stu, studio monitor speaker tapos syempre laptop yung MacBook Pro and then meron ako um, another monitor sa kabila and mic malaga yan saka to another mic and then syempre may piano tayo Yan, and then nandito yung keyboard ng ng um, computer. So, para lahat uh, within reach lang siya. Yan mga kasi. Yan yung kama ko, dyan ako natutulog. So, maliit lang, no? Kama, tapos yan na, studio na. Pagbangon mo, tugtugan na. Yan, bumili din ako ng drums. Yan, nakita yung drums ko. Yan, pwede na nga tayo magtugtugan dito, eh. Electric drum siya, no? Hindi pwede dito yung ano yung drums na acoustic kasi papalayasin ako ng kapit papapulis ako dito. Ayan, electric drums. Hindi ko masyadong mailapit kasi naka-wired yung ano ko yung iPad ko eh. Ayan, electric drums. Then ayun yung electric guitar ko. Acoustic guitar, may isa pa akong piano doon. Ayan. Hindi halatang ano eh, no, musikero eh. Okay. Pwede na siguro tayo mag-start. Um, 1.30 na. Alright. Okay. So, okay. Sana nagustuhan nyo yung ano, yung yung kwarto ko. <laughs> Okay, start na tayo. Nandiyan mm -hmm. pa ba kayo? Alright, ready na tayo. Naka-open naka na yung mga um, piano apps natin at uh, keyboard. Okay na? Comment naman dyan kung pwede na tayo mag-start. Medyo delay lang, ha? Okay. Okay. Start tayo ng 30 seconds yung delay. So, pag nag, um, tawag dito, 
pag nag uh, comment kayo mga 15 to 30 seconds pa bago ko makita siya okay, ganun din sa video kasi medyo mabagal yung internet natin okay, hindi ba nagbabuffer dyan hindi naman nagbabuffer okay start tayo okay Okay, ready? Okay, welcome to our free online piano lesson. Okay. Free to ah. Bayad. Subscribe lang kayo. Baka hindi pa kayo nag-subscribe sa akin ah. Wala na kang bayad. Hindi pa kayo magsasubscribe. <laughs> I-like nyo na rin. Okay. Sorry tayo. Ayan. Okay. So, um, start tayo sa, sa musical alphabet. Sa English alphabet, it starts with letter A, right? So, ayan. English alphabet natin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Pwede nyo kantahin yan. Okay? But, in music, hindi sa A nag-start ang alphabet. Nag-start siya sa letter C. Okay? So, a music alphabet nag-start with letter C, not letter A. In music, al uh, in music alphabet, which are or uh, also notes we also call these notes okay so may dalawa kasi tayong names sa music meron tayong letter names saka uh, solfa names okay ang letter names ayan yan c d e f g a b c ang solfa names ay yung do re mi so ang c ay do ang d ay re ang e ay mi Ang, ang pangit ng sulat ko, ano? Okay lang yan. Ang F is Fa. The, ang G is So. Ang A is La. Ang B ay T. And C, Do uli. So, eto yung Solfa names. Solfa. Eto yung letter names. Okay. letter names. Ayan, ayan yun na pang talaga sulit ko. Okay? So, yan yung dalawang um, dalawang names. Okay? Sa, sa music. So, as we all know that music is a language. So, kailangan natin matutunan ano ba yung mga syllables? Ano ba yung mga um, paano ba ano ba yung mga ginagamit na symbols? Like sa 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 English alphabet ano ba yung mga noun, pronoun, letters, paano binubuo ang paano binubuo ang ang sentence. So ganun din sa music kasi language din siya. So para ma, uh, ma express natin yung sarili natin sa music, kailangan naintindihan natin yung mga symbols at mga uh, components na ginagamit sa sa music. Okay? So yan, tandaan natin ulit na ang music ay nag-start sa letter C. Hindi sa A. At wala tayong H. Pagdating niya sa D, di ba may pag kinakanta natin ng uh, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, wala tayong H. Pagdating mo sa G, babalik ka ng A. A, B, C ulit. C, D, E, F, G, A, B, C. Right? So, yan ang ating music alphabet. Now, before we do anything sa, sa piano natin, ang unang-unang dapat mong hanapin ay yung middle C. Okay? Sa piano apps mo, sa, sa tablet or sa iPad, okay? sa piano apps mo, sa, ta sa tablet or sa iPad, ang middle C niya ay C3 or C4. Okay? C3 or C4 ang kanya ang ang piano apps doon ay ang middle C mo okay so dito sa aking uh, sa keyboard ko ito yung middle C ko so mapapansin niyo ang middle C hindi siya masyadong mataas kasi sumunod sa kanya oh, tingnan niyo ang ganyan mas mataas na siya yung sumunod dito mas mataas na sobra okay so ito yung middle C ang sumunod, ang mas mababa dito Diba? Ma maririnig mo naman eh na nasa gitna ang tunog niya, ang tono niya, ang tune niya. 
Baba na to. Ito mataas. So, doon tayo sa middle C. Sige, hanapin nyo muna yung middle C doon sa keyboard nyo or sa, sa, sa piano apps nyo. Okay, nakita nyo na? So, yan ang middle C. Okay. Ngayon, sa sa staff, sa musical symbol, makikita nyo yung middle C ito. Kita nyo dito sa baba. Yan ang middle. Uh, hindi pala naka-project. Okay, yan ang middle C natin sa keyboard. Pag nakita nyo yung whole note yan eh, yung bilog na yan, ang tawag yan is whole note at may ledger line tayo. Yan ang middle C. Every time na makikita nyo yan, kahit ano pang nota ang nandyan, ang ipiplay mo ay yung middle C sa keyboard. Okay, so mamaya punta tayo dyan. Basta makita nyo muna yung middle C. Okay, nakakasunod ba? Sabihin nyo pag mabilis, ha? Alright. Now. Next tayo. So, middle C. Okay. Now, sunod natin yung finger numbers. Yan. Dalawang kamay. Finger numbers. Yung thumb natin, yun yung number one. Okay. And then, sunod-sunod na yan. Thumb, index, middle, ring, saka pinky. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, ganun din sa, sa left hand. Yung thumb natin, 1 din yon Then, pabaliktad naman. So, makikita mo yung dalawang thumb, number 1 siya. So, magkasalubong. Okay? So, tandaan nyo yan kasi mamaya gagawin, na, um, gagawin natin yan. Okay, next. So, punta tayo sa mga uh, music symbols or notes, rest and duration. Mahalaga to kasi pag nagbabasa na tayo ng nota, um, may encounter nyo itong mga notes na to. Okay? Ang mahalaga kasi sa, sa musikero, ma, marunong siya magbasa ng notes. Kasi, okay din naman yung, okay din naman yung, um, tinatawag din ang uwido, yung tenga-tenga lang. Pwede narinig mo, may mga taong magaling ganun eh. Uh, narinig mo lang yung kanta. Okay? Parang uh, narinig mo siya sa isip mo tapos nakakapa mo na siya. For example, happy birthday. Okay, yung mga simple tunes lang, parang may mga taong magaling doon sa tenga, no? T tinatenga nila, o uwi doon yung tawag natin. Pero meron din, meron din magagaling sa pagbasa ng notes. So kung tatanungin nyo ako, dapat ba marunong ka magbasa ng notes at marunong ka rin magtenga? Dapat pareho. Kasi parang sa pag-aaral, parang illiterate ka kasi. Pag musikero ka, hindi ka marunong magbasa ng notes, parang illiterate ka. Parang tao. Pag hindi ka marunong magbasa, di ba? Hindi, <laughs> hindi mo alam kung anong bibilin mo. Hindi, in, wala. Ili, uh, un, uneducated ka. So, illiterate ka. Mahihirapan ka. Makipag-communicate. Marunong kang... Marunong kang magsalita pero magbasa, ngayon, medyo limited ang mga pwede mong gawin. Ganon din sa sa music. Pag magaling ka lang sa tenga tenga tenga, pag bin, pag binigyan ka na ng piyesa, wala na nganga ka na, hindi mo na lang gagawin mo kasi hindi ka marunong magbasa. Hindi hindi naman tumutunog yung piyesa, di ba? So dapat marunong kang uh, magbasa ng notes. Okay? So punta tayo dito, uh, kila Addis Lahat to, tinuro ng music teacher nyo. Kung ako music teacher nyo, tinuro ko to. Ine-emphasize ko tong, um, ine-emphasize natin tong uh, pagbasa ng notes. no So, tinuturo natin to. So, reviewin natin ang um, note, rest, and duration. Okay, so pag nakita mo, um, ang pinakaunang notes, uh, note natin is yung whole note. Yan. Bilog lang siya. Whole notes. Tapos makikita mo din sa kabila 
four bits. Ibig sabihin, whole note is sounding uh, for four bits. Tumutunog siya sa apat na bilang. So, pag pinindot natin any case on the keyboard ng, ng whole note, ng whole note, four bits siya, four bits siya tatagal. So, one, two, three, four, out. Okay? Out. So, yun ang whole note. Four bits siya. Okay? So, dito naman, resto, mamaya na natin yan. Um, wag muna tayo sa rest, okay? Puro notes muna tayo. Next natin is yung half note. Okay? Half note is two bits. So, dalawa lang siyang bilang. One, two, tapos. Whole notes, four bits. One, two, three, four. Half note, two bits. One, two, tapos na. Okay? And then, ang next natin ay yung quarter note. Okay, quarter note, one bit lang yan. Kita nyo dito, one bit. So, isa lang. Yan lang, one. Okay, so pag nakakita kayo ng apat na quarter note, sorry. Yan, pag nakakita kayo ng apat na quarter note, drawing tayo ng quarter note dito. Okay, one. 3, 4 Okay, so paano natin tutugtugin yan? 1 Sa middle silang muna tayo So tutugtugin natin yan as 1, 2, 3, 4 Huwag masyadong mabilis Kasi ang tawag natin dyan sa, sa beat na yan Is walking beat Para ka nang lalakad 1, 2, 3, 4 Okay So paano pag nakakita ka ng dalawang half note dalawang half note paano natin tutugtugin yan? so 1, 2 1, 2 right? so yan yung mga notes natin ang next natin ay yung 8 note yan yung 8 note so usually ma, um, ang 8 note na nakikita natin is yung dalawa, ganyan okay So, ganito yung usually yung nakita natin na 8 note. So, ang tunog niyan is 1 half. Okay? Parang kung isipin mo, ang, ang pwede mo sa kanyang isipin is apple. Apple. Ganun siya. Ito, pwede natin sabihin na grapes. Grapes. So, apat na grapes. Pag nakakita ka ng quarter note, sabi mo lang grapes. 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 Okay? Etong isa, 8 note, pwede mo sabihin apple yan. Apple. Apple. Okay? So, buray natin to. Okay. So, next tayo. So, ang next natin na musical symbol ay staff and the G clef. Yan, familiar na kayo dyan. Yan, five, five lines and four spaces. One, two, three, four, five, four spaces. So, yan ang ating G clef. Ang ating staff. And of course, this is the G clef. Ayan, alam nyo na yan, symbol na yan. Gusto lang, uh, refresher lang to sa atin. Okay, ang increase daw sa volume. Uh, medyo malayo ka sa yung mic. Oh. Okay na ba? Alright, next na symbol natin ay sharp and flat. Okay, yan, hashtag. Pag nakita mo yan, sharp yan. Naturo, naturo na sa inyo yan na elementary teacher nyo, music teacher nyo. Pag hindi, nako, anong tinuturo ng music teacher nyo, hindi tinuro yan. Okay, we have the sharp and we have the flat. Ano yan, anong pinagkaiba niyan sharp and flat? So, the difference between the sharp and flat, when we say sharp, sharp raise the note by one step. Okay, ma mamaya, malalaman natin kung anong one step. Okay, So, basta sharp, raise siya, pataas, pataas, okay? 
sharp raise. Ang flat naman, kaya nga flat, di ba? Lowers. Flat lowers the note by one step. Okay. So, okay, next natin is interval. Pag sinabi natin interval, interval is the distance or space from one note to another. Ito na yung one, ito na yung sinasabi natin ng one step or two steps. Okay? Ang, ang ha, may tinatawag tayo sa interval na half step. Pag sinabi natin half step, one step lang yun. So, tingin tayo sa keyboard natin. Okay. Pag sinabi natin one step, middle C. Pag sinabing half step, from here to here. Okay? Sa isa lang. One step lang. From one note to another. Half step. Ang whole step natin, dalawa. One. Okay, two. From C, one step, full step. So, yun yung whole step. Dalawang step. Pag half step, isa lang. Pag whole step, dalawa. Okay, madali lang yung tindihan. Okay, so we have whole step and half step. Next, interval. Ngayon, punta tayo sa note sa keyboard. Yan. Di ba may middle si tayo? Nasaan yung middle si natin? Nandito, di ba? Okay. Katulad nung uh, music alphabet natin kanina, C, D, E, F, G, A, B, C. Ganon din yung format sa keyboard. So, kung mapapansin nyo, yung keyboard natin is arranged into the group of two black keys, tapos may three black keys na naman, two black keys na naman, and then three black keys na naman. Umuulit-ulit lang siya. Two, two black keys, three black keys, two black keys, three black keys. So, ano yung so forth. Okay? So, wag muna tayo dun sa black keys. Dito muna tayo sa baba. Dito muna tayo sa white keys. Now, from the C, middle C, anong sunod sa C? Alphabet. D. Tama. Sunod? E. Sunod? F. Then G. Sunod? A. Wala tayong H, di ba? B and C. So, we have C, D, E, F, G, A, B, C. Right? So, ano yung mga nasa taas? Bakit puro black keys lang pinindot, na, pinindot natin? Now, eto na yung mga sharp and flat. Okay? So, dito muna tayo. Pero, in theory, hindi lahat ng sharp and flat nasa black, nasa black keys. Okay, meron din tayo sa baba. Pero para huwag tayo malito dahil basic lang muna. Ito lang muna tayo. Sipin na lang natin muna na ang lahat ng white and ang lahat ng black keys nandoon ng white uh, sharp and flat. So ano ba yung sharp? Pag sharp raises, di ba? A sharp raise the note, raises the raise the note by one step. So pag yung C ni raise natin ng isa, ang tawag sa kanya ay C sharp. Half step one step. Okay, C, ano nasa taas ng C? C sharp. Okay? Dito, di ba? Ano nasa taas ng D? D sharp. Okay? F. Anong nasa taas ng F na black key? F sharp. Kasi ito maas ka eh. Go, uh, one step higher. F sharp. G. Ano nasa ta ta sa taas ng G? G sharp. Okay? Next, next A. Ano nasa taas ng A? A sharp. Okay? Then, babalik na naman tayo sa C, C sharp. D, D sharp. Okay? Pag tumaas ka, ang pataas ay papunta sa right. Now, pag bumaba ka naman, ang tawag naman dun ay flat. Okay? From D, bumaba tayo ng isa. One step. Ang tawag sa kanya ay Dito makikita niyo si C sharp pero ang ang tawag sa kanya dapat ay D flat kasi bumaba ka eh. D D flat. Okay? Kung tumaas ako from C C sharp ang tawag sa kanya. Eh nasa D ako galing eh. Bumaba ako D flat siya. From E baba ka E flat. G baba ka G flat. A bumaba ka A flat. B bumaba ka B flat. Okay? Dito puro sharp lang pinapakita. Pero, 
pag bumaba ka kasi, yun yun, uh, flat ang tawag. So, tingnan natin to. So, makikita nyo dito, makikita nyo dito na dito sa black key, yan, sa black keys, dalawa yung pwede mong itawag sa kanya. Meron siyang sharp at meron siyang flat. Okay? So, pwede siyang C sharp kasi kung galing ka ng C, umakit ka, ang nag ka ng isa, C sharp ang tawag. Pwede din siyang B flat. From D, bumaba ka. Yan. D flat ang tawag sa kanya. Gets? Ganon din dito. F. Pag tumaas ka, F sharp ang tawag sa kanya. Pag galing ka ng G, bumaba ka, G flat ang tawag sa kanya. Pero, the same lang yung key niya. F sharp or G flat. Okay? Ang tawag doon is enharmonic names. Alright? Yan. Yan. Pero madalas na ginagamit ay sharp. Madalang yung... May mga keys na puro sharp ang ginagamit. May mga keys na ginagamit is puro flat. Okay? So, darating tayo doon sa mga susunod natin lesson. Yung muna tayo. Basic muna. Gusto ko lang maging familiar kayo doon sa keyboard na... Uh, sa keyboard natin, no? Para sa mga susunod na lesson, pag sinabi ko, nasa ng C-sharp, alam mo kung nasa yung C-sharp. Nasa ng D-sharp, alam mo kung nasa yung D-sharp. Nasa ng B-flat, alam mo kung nasa ng B-flat. Kasi B, B-flat. Okay? Sinabi ko sa inyo, hindi lang ito yung first lesson natin, madadagdagan pa ito. So, lalalim tayo ng lalalim. Para pag nagsasalita na ako dito na nasa ng F-flat, nasa ng B, uh, nasa ng B-flat, G-sharp, makakasunod tayo. Okay. Sa ngayon, eto muna tayo. Mga terminologies muna tayo. Okay. Now, punta tayo ngayon sa pagbasa ng nota. Okay? Pagbasa ng notes. Alam nyo na rin to. Review lang to. Naalala nyo to? Every good boy does fine. Or every good boy deserves football. Saka yung face. EGVDF. Saka FACE. Okay. Uh, uh, quick review lang tayo ha. So, may tinatawag tayong line notes. Bakit? Ito yung mga nota na nasa linya. Okay. O, oh, Ashley, Adi, alam nyo ito ha. Tinuro to ni Sir um, Richwell. Sino bang mga teacher ngayon? Hindi ko nakalala yung mga pumalit sa amin. Okay? So, ang line notes, ayan yung mga nota sa mga sa linya. Ayan o, nasa linya sila lahat. Okay? So, ang pangalan nila ay Every Good Boy Does Fine or Every Good Boy Deserves Football. Hindi mahalaga kung anong nilagay mo dyan. Kung eggplant yan, galunggong, baboy, dilis, o fatatas. Okay? Kahit anong ilagay mo yan, hindi mahalaga yan. Ang pinakamahalaga dyan is yung first letter. Okay? Nilagyan lang natin ng mnemonics or um, yung mga parang names para mas madali mong matandaan. Every Good Boy Does Fine. Okay? So, yun, yun yung um, essence nun, bakit meron siyang every good boy does fine. Pero, yun talagang pinakamahalaga sa kanya ay yung kanyang first letter. Yan, E, G, V, D, F. Okay. Para, pag nakakita ka ng nota dito sa first line, okay, drawin natin. Para, pag nakakita ka ng note dito sa first line, alam mo na iyon. Okay. So, pag nakakita ka ng notes yan, ipe-play mo siya sa keyboard as E. A whole note yan. Four counts. One, two, three, four. Okay? Next, G. Saan mo ipe-play yan? Bilang ka lang. C, D, E, F, G. So, dito siya. One, two, three, four. Ano yung una kanina? E, di ba? Bilang ka lang from C. Middle C, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Sa G. 1, 2, 3, 4. Okay? Next natin is yung B. Sa third line. Ayan na, nasa third line. Kahit anong notes na makita mo sa third line, B ang letter nun. Bibilang ka lang naman eh. First, first line, E. Second line, G. Third line, boy. Uh, fourth line, D. And fifth, yung last line is F. Okay? So, pag play natin yan sa keyboard, E, G, B, D, F. E, G, B, D, F. Okay? Every good boy does fine. Ulit. Every good boy does fine. Sige nga, 
sundan niya sa keyboard niyo. Pindutin niya na kanina para para magamit niyo naman yung tablet kaya yung keyboard. Every tutugtog tayo mamaya ah. K- kaya mahalaga to. Kailangan may matugtog kayo ngayon. Okay? Kasi nagsayang lang ka ng oras kung wala naman kayo natutunan. Kung wala naman kayo natugtog mamaya. Okay. After this, um, pwede na kayong mag-download sa Google ng kahit anong mga simple lang, no? Na mga nursery rhymes na pwede nyo nang matugtog. Kasi alam nyo na magbasa ng note. Eh. So, matutugtog nyo yan. Later. Pagkatapos ito, yun ang goal ng ating course na yan. Okay. So, ulit. EGBDF, hanapin nyo sa app nyo or sa keyboard nyo kung meron kayong keyboard. Okay. C, D, E, G, B, D, F. Okay, ang tawag natin dyan ay line notes. Lahat yan nasa line. Okay? Hiniwalay natin para mas, mas mabilis natin siyang mabasa. Pag sama-sama na kasi yung nota, um, sa, sa pyesa, medyo mahirap na siyang sundan. Okay, nakakasunod ba? Comment-comment lang kayo pag medyo mabilis ha? Or medyo mabagal. So, pwede mag-comment. Okay, ayos ba? Ayos lang? Okay. Continue tayo. Alright. So, meron din tayong tinatawag na space note. Ito naman yung mga nota na makikita mo sa space. ba diba sa, uh, hindi sa kalawakan na <laughs> Dito tayo sa ano, sa staff. Meron tayong line notes and space notes. ba diba? So, yung line notes. Yan, line notes. At meron tayong space notes. Lahat sila nasa space. Alam mo na yan. Meron lang tamang tayong apat na space. 1, 2, 3, 4. We have 4 spaces. First space, nagsisimula tayo ng bilang sa baba. Hindi tayo nagsisimula sa taas. Sa baba tayo nagsisimula. So, meron tayong face or F-A-C-E. Okay. So, pag nakakita ka ng notes dyan, kahit anong nota pa yan, gawin natin yung quarter note. F. F yan. Pag sa second space, kahit anong nota pa yan, A. Dito, kaya gawin natin half note to. Okay, mali. Okay, kahit anong nota pa yan, gawin natin yung half note. Ayaw na. Okay, C yan ang tawag yan. And then the last is E. So, every good boy does fine sa lines at F, A, C, E sa space. Gets? Alright. Ayan. Ngayon, tignan na natin sila magkakasama sa sa staff. Yung first line is, tignan nyo yung line notes. First line, E. Second line, G. Third line, B. Fourth line, D. And fifth line, F. Every good boy does fine. Yes. Tapos, tignan natin yung space notes. Ayan no? F, A, C, E. F, A, C, E. Okay, pinagsama-sama na sila. Pero, kung mapapansin nyo, alphabet lang din siya na sunod-sunod. Okay, ginawa lang ng sistema para mas mabilis natin mabasa yung nota. Tingnan mo, E, F, G. Of course, hindi siya nag-start sa A, no? So, dito nag-start, nag-start na sa E. Malalaman nyo kung, mamaya kung bakit. So, E, F, G, wala tayong H, di ba? So, ano sunod? A na. Then, B, C, D, E, F. Muulit lang yan. Tumataas lang sa kabababa ang nota. Paulit-ulit lang yan na C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B. Paulit-ulit lang siya. Okay, nagagets ba? Sa keyboard, ganun din eh. Paulit-ulit lang naman yan. E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, Okay? Walang katapusan yan. Pa, pa, ulit-ulit lang ang notes sa, sa keyboard natin, sa piano. Alright, next. Ngayon, meron bang mas mababang nota sa 
meron bang mas mababang notes dito sa first line natin? Siyempre meron. Kaya sa isya nagsimula, dahil yung first line natin is every. Pero pag may mas bumaba pa doon sa line na yon, okay? Anong 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 unang anong letter before ang E? Sa alphabet. Hmm, di ba D? O, alphabet din yan. E, pababa ka, D. And C, ito yung middle C natin kanina. So, ito yan. Sa keyboard. Diba? Ayan ang middle C natin. Okay. Ayan. So, tingnan yung alphabet lang din. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Eh, kung may tumaas pang notes dun, after the last line, ano na yan? Tama, G. Gets? So, ganyan magbasa ng notes. Kaya lang, pinadali lang, kasi nilagyan ng sistema na every good boy does fine, para hindi ka na magbibilang. Kung nakakita ka ng nota dun sa taas, hmm, nakakita ka ng notes dyan, hindi ka na magbibilang na, ay, ano ba yung, from C, C, D, E, F, G, A, B, C, D, mapapagod ka, okay? Pero pag ginamit mo yung every good boy does fine, alam mo na agad na F yan. Every good boy does fine, that's F. Mapiplay mo na agad sa keyboard mo. F. Hindi ka na magbibilang, di ba? Abutin ka na, piplay ka lang ng happy birthday, abutin ka ng hanggang new year, bago mo matugtog yun, kasi bilang ka ng bilang. So, dito, parang sight reading. <clears throat> parang sight words ba? Pag nakita mo, alam mo na agad, F. Parang ka nagbabasa ng English alphabet. Parang ka nagbabasa ng libro. Okay? Okay, tingnan na natin kung paano natin piniplay sa keyboard. Ayan. Ito yung middle C natin, oh. Kita nyo? Ayun. Nakaaraw, middle C. Then, next, D. Araw. E F G Ibig sabihin, pag nakakita ka ng notes doon, dito mo siya ipiplay sa akin na to. B C D E F G A Okay, gets na? Okay. Test muna tayo, konti ah, para tingnan natin kung alam nyo, application tayo. Okay, nasaan nga, tingna, play muna natin middle C natin. Okay, nasaan ang letter G? Ito yung middle C ah. Nasaan ang letter G? Ayan, G, C, D, E, F, G. Okay, nasaan ang letter E? Siyempre, hindi ko kayo makikita, no? <laughs> Kailan mag-play dyan? Yan, ang letter E. Nasa ng higher C? So, ito yung middle C, di ba? Nasa yung mas mataas na C? Tama, ito. Okay. So, nasa ng letter B? Nasa ng letter B? Ah, sabi ni ni Nathaniel. Ayun. Ah, okay, Nathaniel, ang sinasabi mo yun sa ano natin, sa staff natin. Tama 'yan, no? Si staff. Ang um, ang ina sa third space, ang ang um, ang B na sa third space, ang ang um, E ay nasa first line. Okay, apply na natin oh, apply a third line. I-apply na natin ngayon sa keyboard 'yan. Okay? So, ang E, yun. Yung every, yung E na nasa first line, ito siya. Okay. So, ito yung E. Okay. So, tuturo ko sa inyo kung paano mas mabilis, no? So, ganito yun. Para mas, mas mabilis mo makita, ang um, mga notes under nitong dalawang black keys basta sa una nyan si lagi yun 
Pakitulit ang gamay o tingnan nyo. Dalawang blocky. Tatlo. Dalawa. Tatlo. Dalawa. Tatlo. Okay? So, under ng dalawang blocky, C lagi yan. C. 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 Okay? C lahat yan. Okay. Pakipindot nga lahat ng C sa keyboard nyo. Sige. Try, try. Pindot na. Okay. Yan. So, under nung tatlo na to, tatlong blockies, F yan lagi. F. F. Okay, sundan nyo ako. Pindutin lahat ng F. Diyan sa keyboard nyo or sa uh, piano ops nyo. Yan. F. Alright. All the Fs. Para hindi ka na magbibilang lagi. C, D, E, F Alam mo na, nasa ng F Alam mo na agad sa, sa, under, under the three blockies yun Nasa ng C Alam mo na agad, ang bilis Nasa ng higher C Nasa ng F Okay So, ito pa isang technique Ang E naman Pagkatapos ng dalawang blockies E Okay, C before the two blockies Ang E after the two blockies C, E pag tingin mo palang parang nakikita mo na siya ito yung C, ito yung E so yung sa E, F kasi under the two, before the three blockies F, di ba? now, after the three blockies B so nakikita mo na siya C, E, F, B alam mo na siya pag tingin mo palang parang nakamark na yung mga notes ah, B yan kasi after the three blockies Before the three blockies, F. After the two blockies, E. C. Okay, pindutin natin na C, E, F, B. Try natin. C, E, F, B. C, E, F, B. Gets? Now, in between naman tayo. Di mas madali na yung in between dahil alam mo ng C and E to. Anong sa, anong sa gitna nila? D. Okay? sa gitna ng F F sa B F G A Okay, sa gitna nitong uh, three blockies G sa A Okay, so F G A A G A Gets? A Dali lang, di ba? Ngayon, alam nyo na yung mga notes kahit pagbalibalig ka rin, alam nyo na yan Next tayo Try na natin. Yan. Alam nyo na rin yan. Hmm. Na-discuss na natin tong C, D, E, F, G, A, B, C. Alam na natin yan. Check. Okay. And with connection to the notes. Alam nyo na yan, di ba? Yan. Na-connect na natin lahat yan. Alright. Ngayon. Um, tugtog na tayo. Okay. O, oh, pambata lang to. Siyempre, umpisa pa lang. Hindi pa tayo, hindi, hindi nyo pa kayang yung malupitan, di ba? So, ano muna tayo? Hindi nyo pa kayang mag, mag-canon. So, magagawa nyo rin yun. Huwag kayong... Huwag muna tayo magmadali. Dito muna tayo. Magbasa muna tayo ng notes. Pag marunong na kayo magbasa ng notes, magagawa nyo na... Matutugtog nyo na yung mga gusto nyo tugtugin. Kasi on your own na. Kahit wala na sa Sir Jeff, pwede nyo na matugtog yung gusto nyo tugtugin. Simulan natin magbasa ng nota. Okay? Alright. Dito tayo sa notes. Buburahin ko yung mga letters, ha? Huwag kayong madaya. Ngayon, yan. Paano binuburo ito? Ibigay muna natin, ha? Para, alam ko kung natuto kayo. Bura, 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 bura. 
Barabara. Ah. Siguray muna natin yan. Mamaya natin i-reveal. Kung ano mga yan. Nakita nyo na ang daya nyo eh. Alright. Okay. So, tingnan natin. Isa-isay natin ha. Isa-isay hmm. natin yung letter. So, anong letter yung dalawang magkasunod? Ano? Hindi ko marinig eh. Type nyo nga. <laughs> Type natin. Ano yan? <clears throat> Anong letter yan? Yung una. I'm sorry. Tatakpan. C. Very good, Ashley. Okay. Ay, naturo ko na ito eh. Magaling ka sa violin eh. Tuloy mo yung violin mo ha. Ah, tama, C. Middle C yan, no? Diba? Okay. Pinditin nga natin dalawang C sa keyboard. Ayan, pindot. Nasaan yun? Dalawang C. One, two, three. Hindi tayo magsasabay. Lit ako eh. C. C. Ah, sorry. Nakaharang. Nakaharang. Okay. C. C. Okay. Next. ano letter to? ano letter next? Hmm? ano letter next? Hmm? Sa second line siya, di ba? So, every. Sunod sa every. Good. So, G siya. Parehas lang naman. G. Okay. C, C, G, G. Okay, play sa keyboard. Nasaan ang G? Yan. Very good, Ashley and Nathaniel. Play sa keyboard. Dalawang G. Alright. Next, ano yan? Sumunod. Nasa space siya, di ba? So, gagamitin natin yung face. Sa second space siya. So, F. Ano ba yung ano natin sa space? Face. di ba Face. So, nasa second siya. F. Sunod. A. Very good. Okay. Tanggal na natin yan. So, A. Ay, sorry. Ah, 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 ah. Wait, ay. Tama na. Ayan. Tama na. Baro talag. <laughs> sorry. Ang kulit nitong ipad ko eh. Alright. Okay, so meron tayong C. C, C. So na G, G. Ano to? A. Okay, ano? And then, second line. Ano yan? G. Next, ano to? Nasa first space. Tama. F. F. Next. Sa first line. E. Okay. Ito tayo sa baba. Hawag ah, muna pala. Play muna natin siya. Alam nyo naman yung twinkle twinkle, di ba? C, C, G, G, A, A, G, F, F, E, E. Nalagay natin ito sa ano ha. Okay. Play na, try natin i-play. Mm -hmm. Try natin i-play ito. Ay, sorry. Hmm. Sige, play natin. Si, ay, ay ka lang. Ano natin ito? Tanggalin natin yung Kita niyo letter. Yan. C, C, G, G, A, A, G. Yan. Play natin. C, C, G, G, A, A, G. One, two, ready, play.
Nakakasunod ba? Okay lang. Hindi mabagal, hindi mabilis. Ayan, malapit na tayo matapos. Alright. Okay, so play natin to. Okay. Ready? Mabagal lang ha. C, C, G G G F F E E D Okay, nasundan nyo ba? Okay, practice, practice, ulit Sabay, dahan-dahan lang 1, 2, ready, play C, C Baba lang to ah. G, G, F, F, E, E, D. Then ulit-ulit. C, C, E, G, E, E, G, F. Okay, nasusundan ba? Kaya muna, kaya muna. 2 minutes. Try, try. Okay. So ngayon na marunong na kayo mag um, magbasa na ng notes, pwede na kayo mag-download. Mga simple lang muna, huwag muna kayong mag um, hindi muna yung mga pop songs, yung mga popular songs, huwag muna. Okay? Mga ner- simula lang kayo ng nursery rhyme. Practice lang kayo magbasa ng notes. Ang mahalaga kasi yung nota na nakikita nyo ay natat Uh, natutugtog nyo sa keyboard nyo. Okay? Baba Black Sheep, uh, ano ba? Happy Birthday. Yan. Lahat muna ng uh, walang sharp at walang flat. Okay? So, download sa Google. Uh, Mary Had a Little Love. Baba Black Sheep. Ano ba ba? Mga nursery rhymes lang. Mga practice lang muna na magbasa ng notes. Okay? So, yun yung assignment natin. And then, mag-upload ako ng mag upload ako ng um, video, mga finger exercises, hindi lang to pang bata. Okay, mag-grow tayo hanggang sa matutuwa yung tumugtog na ng um, uh, kanta. Tuturuan ko kayo mag chords, major and, major and minor chords. Hindi to pure na nota na classical na Beethoven or, or Mozart. Kailangan makatugtog kayo ng kantang gusto nyo. Okay? Hindi lang baba black sheep at twinkle twinkle little star. In-emphasize lang natin to kasi gusto ko kayong mag, uh, matutong bumasa ng nota. Para later on, kahit wala na ako, may gusto kayong kanta, the download lang kayo ng, ng uh, musical notation, then matutugtog nyo na yung gusto nyong tugtugin. But eventually, um, tuturo ko kayong mag chords. Para pag nakakita kayo ng chords, lalo na sa misa, pwede kayong tumugtog sa mas, Pwede kayong tumugtog sa kahit saan. 
okay? Malay niya kung ma- maging magaling na keyboardist sa'yo. Hindi ako ganun kagaling sa keyboard. No? Pero, um, tawag dito, mas gusto ko nagtuturo ng basic. Kasi pag naturo mo ang basic ng matino, ng maayos, lalaking maayos yung musikero. Okay? So, yung mga naturoan ko dyan, ngayon, hanggang ngayon, di ba, tumutugto kayo. So, ganun din sa keyboard. Kailangan, medyo boring lang sa umpisa kasi kailangan mong aralin ano ba yung mga letter names, aralin natin yung mga symbols, which is parang, di ba, nakakatamad. Gusto mo tumugtog na eh, di ba? Pero pag tinuruan ko kayo tumugtog, hanggang doon na lang yun. Turuan ko kayo ng kanta. Tapos nun, ganun lang. Diba? May bago na naman kanta sa susunod. May bago na naman mauuso. Wala na. Maluluma yung mga tinurong kanta sa'yo na na-memorize mo. Pero pag marunong kang magbasa ng notes, marunong kang mag-chords, matututunan mo yung mga bagong kanta na gusto mong tugtugin. Hindi lang yung tinuro sa'yo ng music teacher mo. O hindi lang tinuro sa'yo ng kung sino man magtuturo sa'yo. No? So, hindi ko kayo tuturuan dito ng kanta. Tuturuan ko kayo ng technique. How, 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 how will you express yourself through your instrument? Okay? Kasi yun ang essence ng music. Ma-express mo yung emotion mo, ma-express mo yung um, talent mo, skills mo through your instrument. Mapagitara man yan, o mapakeyboard, um, yung violin. Okay? Ang mahalaga kung ano yung nasa piyesa na napapatunog mo doon sa instrumento mo. Kasi ang instrumento natin is extension of your body. Pag naisip mo yung tunog na uh, nakaisip ka ng tunog, taranan, taran, taranan. Kaya mong i-reproduce doon sa instrument mo. Yun ang essence ng pagiging musician. Hindi kinabisado mo lang Ganun ka lang. Hinto ka na doon. Okay? Pero pag um, alam mo kung paano i-express ko ano yung emotion mo through your instrument, kung ano yung idea mo, musical idea mo, kung ano yung tunog na narinig mo sa loob, kaya mo express sa instrumento, iba yun. Iba magkaiba yun. Kasi yun ang essence ng music. From inside. Music comes from the inside. Hindi hindi sa instrumento. Kahit anong ganda ng instrumento mo pag hindi ito, bali wala yan. Kahit na ikaw pang may pinakamahal na piano, bali wala siya. Okay? Pero, kahit na pangit yung keyboard mo, piano mo, pero na-express mo yung sarili mo sa instrumento mo, you're making music. So, yun yung mga expectation natin, yun yung mga matututunan natin dito, okay? Thank you sa uh, pag-join nyo dito, pag-subscribe. O yun ba hindi pa nagsasubscribe, please, pa, uh, subscribe tayo. Click lang subscribe and like para may mga susunod pa. Okay, masaya pala ito eh. Okay, uh, mag upload ako ng mga finger exercises. upload ako ng video na ganyan para ma 
uh, masundan nyo yung uh, finger exercises natin para lumakas yung mga fingers natin at makatugtog tayo ng mas mga uh, complicated na songs or mas magagandang songs huwag natin sasabihin complicated mas magagandang songs right? meron ba mga tanong? may tanong pa ba? Hi George, thank you sa pag pananood. <laughs> La ang choice eh, no? Kasi nasa bahay lang. Alright, ayan. Make your time productive. Okay. Oh Martin, um, ngayon medyo boring pa kasi yung mga pambata pa to eh. Mag ano tayo, mag lalalim tayo. Okay. Sa mga advanced na, sa mga nagigitara na at nag, ano na, nagpe-play na ng ibang instruments, ang mga susunod natin ay paano tayo mag, yung uh, mga chords, malalalim na chords like uh, uh, G minor 11. Uh, wait, oh, nasa ba yan? Okay, pakinggan nyo itong mga chords na to medyo malalalim na jazz chords na mga na mga uh, mag uh, maglilesson tayo ng hindi malalim doon sa uh, i-email nyo lang ako i-text or ay i-text um, i-PM nyo ako kung gusto nyo naman puro gitara lang yung mga gitarista dyan pwede no so guitar lesson naman tayo tapos uh, list of topics na gusto nyo gusto nyo matuto ng blues ano ba praising acoustic finger picking kung ano, kung ano yung gusto nyong pag-usapan. Okay? So, mag- magpa-follow up tayo ng lesson sa, sa keyboard. Pero kung gusto nyong magkaroon ng uh, separate lesson for guitar, electric, acoustic, kahit ano. Alam nyo naman, gitarista ako, no? So, mga technique, pwede natin gawin yon Maybe next Saturday. Or this coming, uh, sa middle of the week. Bakasyon naman kayo, so pwede natin gawin yon Kung meron pa kayong mga kilala na mga musikero na walang ginagawa at uh, gustong matuto mga kapatid nyo na bata pa start with 10, 10 years old para yung attention span kasi tumatagal siya ng isang oras so may get iba 1 and a half hour so kung may mga kapatid kayo 10, 10 years old pataas si mami, si daddy na walang magawa gustong matuto mag guitar gustong matuto mag ukulele, mag keyboard o kahit anong instrumento yan Um, pwede natin silang i-invite. Mas marami, mas maganda. Para hindi sayang laway ko dito. No? Para hindi sayang yung time natin. Mas maraming manonood, mas marami tayong marireach, mas marami tayong share ng talent natin. Mas maganda. Okay? Alright. So, thank you. Don't forget to subscribe and like. Okay? So, see you next Um, lesson. So, i-ano ka yan? Mm, tingin-tingin lang sa Facebook, i-update ko kayo kung kailan yung next lesson natin. And, pwede nyo balikan tong um, ano natin, lesson natin. I-upload siya sa YouTube. So, tingin lang ka sa YouTube kung meron kayong kung meron kayong nakalimutan, gusto nyo i-review yung mga tawag sa notes, ano ba yung paliwanag na ginawa dito ipopost ko lang siya dito sa sa YouTube channel ko para mabalikan niyo yung mga ano natin lesson natin ngayon okay so madaling araw na dito 2:30 ng madaling araw na dito so yeah matutulog na ako thank you pero masaya 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 pala tong ano um uh, live streaming no so gagawin ko to nang madalas medyo puyat pero okay lang masaya ako nakita ko kayo na nakausap ko uli kayo dito sa kahit chat-chat lang no? meron kasi pag sa Facebook live eh, 
um, or sa iba pag sa Zoom kasi maraming nagsasalita so medyo distracted tayo pag ganun. Pero pag dito, comment comment lang kayo, mas okay siya. Mas focus sa lesson. Okay? Salamat. God bless. Huwag lalabas. Stay stay safe sa bahay. Okay? Ayan, hanggang sa mawala na yung COVID na yan. Stay safe, safe and healthy. Bye-bye. Thank you, thank you.